आर्थिक सामाजिक राजकीय गुन्हे जगत बिंदास बातम्यांच निर्भीड व्यासपीठ एम एच बिंदास एक महत्वाची बातमी आहे तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका नाट्यगृहातून सांगलीच्या ऋत्विज पुराणीकडे प्रेक्षकांना रडवले आहेत याबद्दलचा रिपोर्ट घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी हुकमत मुलाणी यांनी उस्मानाबाद येथील नगर परिषदेच्या शिवाजी छत्रपती महाराज नाट्यगृहात सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत ऋत्विज पुराणिक या सांगलीच्या नाट्यकलाकाराने आपली कला सादर करून प्रेक्षकांना रडवले आहे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात सुरू असलेल्या नाट्य स्पर्धेत सांगलीच्या लोकरंगभूमी ग्रुपने सादर केलेल्या एकांकीच्या नाटिकेने प्रेक्षकांना भावनिक करून ढसाढसा रडवले एखाद्या माणसाच्या आयुष्यातील तीस वर्ष शिवक्र शिवग्रहात काम करण्यात गेल्यानंतर जो मनापासून दुरावला जातो कारण त्याचा नेहमीच प्रेताशी संपर्क येत असतो आज माणसातील माणूस की संपतच आलेली आहेत आणि जिवंत माणूस व प्रेत यात काहीच फरक नाही कारण मानव हा जिवंतपणे चांगले पाहतच नाही तो महिला व मुलींना वाईट विचाराने बघतो म्हणून महिला मृत्यू झाल्यावर मृत्यू झाल्यावरही त्या महिलांचे प्रेत पुरुषांच्या प्रेताजवळ ठेवत ठेवले जात नाही कारण पुरुषांच्या भावना मेल्यानंतरही जागृत होऊ नये अशा स्वरूपाचे सादरीकरण प्रात्यक्षिक या एकांकिका नाटिकेतून प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले ही नाटिका सुरू असताना अक्षरशः प्रेक्षकांना डोळ्यातून आश्रू अनावर झाले होते बरेच प्रेक्षक डसडसा रडले तर लोकरंगभूमी सांगली समूहाच्या अंत्यकथा या एकांकीचे सादरीकरण आज उस्मानाबाद येथील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात करण्यात आले आहेत यात रंगमंचावर पोस्टमॉर्टम रूम मध्ये दिसणारे दृश्य हुबेहुब मांडण्यात आले होते या प्रेत प्रेतचे देखावे देखील या ठिकाणी ठेवण्यात आले होते या एकांकीचे मुख्य कलाकार ऋत्विक पुराणिक होते यांनी प्रेक्षकांना भावनिक केले दिग्दर्शक प्रताप सोनाळे हे अभियंता असून आजच्या तरुणांना नाट्य क्षेत्रावर निर्माण व्हावी म्हणून तरुणांना नाटकाच्या माध्यमातून संधी मिळावी हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे लेखक प्रमोद खाडिलकर आदी कलाकारांनी आपल्या कला सादर केल्या एम एच बिंदास करता प्रतिनिधी हुकमत मोलानी उस्मानाबाद जिवंतपणाचं लक्षण दिसत नाही आज माणूस आर्टिफिशियल झाला आहे म्हणजे सकाळी फिरायला जाताना माणूस कानात हेडफोन घालून फिरायला जातो म्हणजे नंतर नंतर तर अशी अवस्था येईल की चिमण्यांचे आणि यांचे आवाज वगैरे माणूस हेडफोन्समध्ये ऐकेल की म्हणजे आपल्या संवेदना नष्ट होत चालल्या या सगळ्या डिजिटलाइज किंवा टेक्नोसेवी काळामध्ये तेही गरजेचंच आहे पण त्याचा अतिरेक नाही व्हायला पाहिजे ज्याचा वापर जिथल्या तिथंच व्हायला पाहिजे तेवढ्या पुरताच व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं माझं वैयक्तिक मत आहे ट्रॅक भेटतो असं काय नाही तर या संदर्भात कलाकार म्हणून तुमचं काय मत असेल काय अपेक्षा करता तुम्ही आपण कुठलंही काम करू दे शिक्षणानं घेतलेलं असू दे किंवा आपली हाऊस म्हणून केलेलं असू दे त्याच्यातून अर्थार्जन होईल आणि न न होईल हे दोन्ही ठिकाणी आहे म्हणजे तुम्ही इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं डॉक्टरचं शिक्षण घेतलं की तुम्हाला पैसा मिळेलच तुम्हाला नोकरी मिळेलच याची खात्री नाही देत आहेत तशी आणि त्याच्यात ही अशाश्वतपण आहे जसं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अशाश्वती आहेच तसं या क्षेत्रातही आहे पण आपण जे काम करतो ते प्रामाणिकपणानं करत राहावं हे गरजे हे जास्त गरजेचं आहे आणि त्याचं सातत्य हवं एक वर्ष केलं पुन्हा दोन वर्ष नाही केलं तर आपण त्या प्रवाहातून बाहेर पडले जाणार प्रवाहातून बाहेर पडलं की आपली त्यातली ताकद कमी होणार त्यामुळे सातत्य ठेवा आणि प्रामाणिकपणानं काम करत राहा संधी पैसा प्रसिद्धी हे प्रामाणिकपणानं काम केल्यावर आपोआपच मिळत जाईल आजच्या नाटकातून तुम्ही काय संदेश द्यावा माणसानं माणसाशी माणुसकीनं वागावं जिवंत माणसानं जिवंत माणसाशी जिवंत माणुसकीनं वागावं तर मी एका विशिष्ट गोष्टीवर असं कुठल्या म्हणत नाही आहे ओव्हरऑल जे चुकीचं घडतं ते चुकीचं ठीक आहे ना मी एखाद्या सुंदर स्त्री की सर्वांनी माणूस किनं चांगल्या भावनेनं वागलं पाहिजे अलीकडे ज्या चुकीच्या गोष्टी घडतात समाजात त्या फक्त कमी व्हायला पाहिजे तेवढंच मला म्हणायचं नेमकं काय म्हणायचं तुम्हाला आता तसं मला नाही जे काही चुकीचं घडतं ते सगळं चुकीचं म्हणजे काय घडतं